வணக்கம் எனது பணிவான வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவெலாம் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் இந்த வீடியோ வந்து தயவுசெய்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நம்மளுக்கு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வந்து ட்ரேடிங்ஸ் இருக்குது செக்மெண்ட் இருக்குது ஈக்விட்டி கமாடிட்டி அப்புறம் ஈக்விட்டியில் நம்ம எடுத்தோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு அதாவது ஈக்விட்டியில் ஈக்விட்டி பற்றி ஆல்ரெடி நான் போட்டிருந்தேன் ப்ளஸ் அதில் வந்து ரெண்டு இது ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் ஈக்விட்டியை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஈக்விட்டினால் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டாக்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட ஸ்டாக்ஸை வந்து வாங்குறது விற்கிறது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் செக்மெண்ட்டு தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ்ன்றக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரிலையன்ஸோட ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபா இது வந்து எவ்வளோ வாங்கணுமோ வாங்கிக்கலாம் ஏறின பிறகு விற்றுக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது இன்ட்ராடே டெலிவரி இதை பற்றி நம்ம நிறையா வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் அதாவது எஃப்என்டோன்னு சொல்லுவாங்க எஃப்என்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் அதை எப்படி பண்ணுறது இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அப்படி பார்க்காதவங்க நான் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க்கு போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்யூச்சர் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈக்விட்டியில் டெலிவரி ட்ரேடிங் நான் ஆல்ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இது தான் ரிஸ்க்கு கம்மின்ட்டு இந்த விதத்தில் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் சில பேர்கிட்ட அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் டெலிவரி ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்கும் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்கில் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம நார்மல் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கும் ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட் வேறா ஈக்விட்டி மார்க்கெட் வேறா ஃபஸ்ட்டு அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட ஓவர் வியூ இது இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக கம்ப்ளீட் ஆனது நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சில் மார்க்கெட் வந்து எண்ட் ஆகிருக்கு ஃப்யூச்சர் இதுதான் ஃப்யூச்சர் மத்து ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மாதத்தோட கடைசி வியாழக்கிழமை அந்த கான்ட்ராக்ட் எண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு மந்தோட லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே நீங்கள் அந்த கான்ட்ராக்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஆகஸ்ட் மந்தோட கான்ட்ராக்ட் செப்டம்பர் மந்தோட கான்ட்ராக்ட் அக்டோபர் மந்தோட கான்ட்ராக்ட் அதோட வியாழக்கிழமை டேட்டு அது கொடுத்துருக்கோம் இந்த மந்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் வியாழக்கிழமை அதாவது ஐ மீன் தேர்ஸ்டே வருது அதனால் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இதோட இந்த ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐநூறு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு நார்மல் மார்க்கெட் வந்து ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் மார்க்கெட் வந்து ஐநூறு ஐ ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓகே இதோட கிராஃப் இது இதோட ஓப்பன் ப்ரைஸ் ஹை ப்ரைஸ் லோ ப்ரைஸ் ஓகே ஸோ இந்த இதில் தான் நம்ம வாங்குகிறோம் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஈக்விட்டியில் வாங்காமல் இந்த ஃப்யூச்சரில் இந்த கான்ட்ராக்டை தான் ஐ மீன் ஆகஸ்ட் மந்த் கான்ட்ராக்டோ இல்லை செப்டம்பர் மந்த் கான்ட்ராக்டோ இல்லை அக்டோபர் மந்த் கான்ட்ராக்டோ நம்ம வாங்கலாம் விற்கலாம் ஓகே ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம் நார்மல் மார்க்கெட்டுக்கும் இந்த மார்க்கெட்டுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் ஈக்விட்டியில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு ஸ்டாக் வாங்கலாம் இரநூறு ஸ்டாக் வாங்கலாம் முந்நூறு ஸ்டாக் வாங்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டாக் கூட வாங்கலாம் பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு லாட்டாக தான் வாங்க முடியும் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த லாட்டு வந்து மாறும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இது ஆக்சிஸ் பேங்க் நான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட லாட்டு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரந
அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்கரேஜ் மார்ஜின் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது ப்ரைஸ் ஃபோர் நைன்ட்டி நைன் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு புள்ளி அறுபத்தி நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஐநூறு புள்ளி அறுபத்தி அஞ்சு லாட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ நீங்கள் ஆறு லட்ச ரூபா பே பண்ணணும்னா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஃபுல் அமௌண்ட்டு பே பண்ண தேவையில்லை ஒரு பார்ஷியல் மார்ஜின் அமௌண்ட்டு மட்டும் நம்ம பே பண்ணால் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை இப்போ எப்படி வாங்கலாம் எப்படி விற்கலாம் இப்போது எப்படி வாங்கிறது எப்படி விற்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா ப்ரோக்கரேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்கரேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் நான் எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஆக்சிஸ் பேங்கே பார்க்கலாம் ஆக்சிஸ் ஃப்யூச்சர் எஃப்யூடின்னு அடிச்ச அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் மந்த்து அக்டோபர் மந்த்து செப்டம்பர் மந்த்து கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு டி டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இந்த கான்ட்ராக்டை நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் ஐநூற்றி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு லாட்டாக தான் வாங்க முடியும் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு இதில் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் நீங்கள் பண்ண முடியாது கரெக்டாக லாட்டு குவான்டிட்டி இருக்குது பாருங்கள் மேலே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் ஒரு லாட்டாக தான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் கம்பல்சரியாக வாங்கி ஆகணும் இல்லை ரெண்டு லாட்டு வாங்கணும்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பட் மினிமமாகவே ஒரு லாட் கம்பல்சரியாக ஐ மீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறு குவான்டிட்டி நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் ஓகே இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஆயிரத்தி இரநூறு இந்த மாதிரி குவான்டிட்டி இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டாக் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸை ஏத் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லாட்டோட அந்த வேல்யூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால்யூமை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இது ஆக்சிஸ் பேங்க் இப்போ நம்ம பார்த்தது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு சில ஸ்டாக்ஸ் நான் இப்போ எடுக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க லூப்பின் இதை எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட லாட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதோட லாட் சைஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக லாட் சைஸ் வந்து கம்மியாகும் வேல்யூ வந்து கம்மியாக கம்மியாக லாட் சைஸ் வந்து அதிகமாகும் இப்போது நார்மலாக வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டாக் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஜேபி அசோசியேட்டே எடுத்துக்கோங்க ஜேபி அசோசியேட்டு ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு ரூபாய் இருபது பைசா தான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டாயிரம் நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி லாட் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கம்மியாக கம்மியாக லாட் வால்யூம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்யூச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி பண்ணுறது பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறதும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்விட்டிக்கு இதுக்கும் உள்ள மெயின் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா இப்போ ஈக்விட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ரைஸை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க காமனாக இன்ட்ராடேயில் செல் பை அடிக்கலாம் பட் டெலிவரியில் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது பட் ஃப்யூச்சர் மார்க்கெட் அப்படி கிடையாது நீங்கள் செல் பையும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஆக்சிஸ் பேங்கே எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சர் ஓகே இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு இல்லைனா நாளானைக்கு இந்த இந்த வீக்கில் இது வந்து டவுன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன்னா இதை ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் இந்த கான்ட்ராக்டை சூஸ் பண்ணி செல்லும் அடிக்கலாம் ஸோ செல் அடித்தா உங்களுக்கு வேல்யூ கம்மியாக கம்மியாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாகும் ஓகே இதுவும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மார்ஜின்க்கு வரலாம் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ப்ரைஸ் ஐநூற்றி ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு வேலை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி மார்னிங் இன்றைக்கி ஏழு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு விசா கம்மியாக இருக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் செல் அடிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு லாட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கி ஒரு வேளை நீங்கள் செல் அடிச்சுருந்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஓகே இதுவும் பார்த்தோம் இதுவும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இதை எத்தனை நாள் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் எண்ட் ஆகிற வரை நீங்கள் அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆகஸ்ட் மந்த்து கான்ட்ராக்ட்னா இந்த மாதம் கடைசியில் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அந்த கான்ட்ராக்ட் எண்டிங் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் அதை மீன் இந்த மந்தோட கடைசி வியாழக்கிழமை வர நீங்கள்
ஃபுல் அமௌண்ட் உங்களுக்கு இருக்கணும் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்கரேஜ் ஒவ்வொரு ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் மார்ஜின் வச்சுருப்பாங்க இதில் நான் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெரோதா ஜெரோதாவில் அதோடய மார்ஜின் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எஃப்என்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்ஓ ஃப்யூச்சர் இதில் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆக்சிஸ் பேங்க்கு எடுக்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகத்து கான்ட்ராக்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் என்கிட்ட இருந்தால் போதும் எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு ஆறு லட்சம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா என்கிட்ட இருந்தால் போதும் ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்டாக்ஸை நான் வாங்கலாம் இதில் ஒன் ருபி ஏறினா எனக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் தென் ஒன் ருபீஸ் இறங்கினா ஐ மீன் பை பண்ணியிருந்தால் ஒன் ருபீஸ் இறங்கினா எனக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லாஸ் ஓகே இதில் வந்து ஓகே அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேலை என்னோடய லாஸ் வந்து வேல்யூ ஏன்னா நான் பார்சல் அமௌண்ட்டு தான் கொடுக்குறேன் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆட்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே விற்றுருவாங்களா இல்லை லாஸ் வேல்யூ எங்கே போகும் அப்படி டவுட் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மார்ஜினை வந்து பாருங்கள் இதோட உண்மையான மார்ஜின் வந்து நாற்பத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபா தான் எக்ஸ்போசர் மார்ஜின் அடிஷ்னலாக வந்து நம்மகிட்ட முப்பதாயிரம் ரூபா இருக்கணும் அப்போ தான் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ரெண்டும் சேர்த்து ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக தேர்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு லாஸ் வேல்யூ ஓரளவுக்கு கீழே போனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க இடி இமீடியட்டாக விற்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் ஒன்று அனுப்புவாங்க ஃபண்டு போட சொல்லி ஒரு அளவுக்கு மேலே போனால் தான் பட் நம்ம அடிஸ்டலாக தேர்ட்டி தௌசண்ட் மேலேயே வச்சுருக்கனால அந்த அளவுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஓகே தென் இதுக்கு பேசாமல் நான் வந்து ஈக்குவிட்டியிலே பண்ணிட்டு போயிடுவேனே அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவிட்டியிலையும் இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஈக்குவிட்டி ஈக்குவிட்டியில் நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணால் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்கில் அப்படி கிடையாது மேக்ஸிமம் அந்த கான்ட்ராக்ட் எண்ட் ஆகிற வரை தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் செகண்டு ஈக்குவிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட்டு வேணும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது ஒரு பார்சல் அமௌண்ட்டு மட்டும் இருந்தால் போதும் தென் ஈக்குவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் செல் பை அடிக்க முடியாது ஒரு வேளை மார்க்கெட் வந்து கீழே போகிறதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் செல் அடிச்சுட்டு திரும்ப பை பண்ண முடியாது பட் இதில் அப்படி கிடையாது ஃப்யூச்சர் கேடி ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிஎஸ்டினா என்ன எஸ்டி பிடினா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஃப்யூச்சர் ட்ரேடிங்கில் தான் அந்த பிடிஎஸ்டி எஸ்டி பிடி எல்லாருமே பண்ணுறாங்க அதாவது இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு மூணே கால் மூணே கால் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மூணே கால் அப்போ ஐ மீன் மூணு மணிக்கு அப்புறம் இந்த பிடிஎஸ்டி கால் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணு மணிக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டாக்கை வாங்குவாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்போது ஒம்பதே காலைக்கே அந்த ஸ்டாக்கை விற்றுருவாங்க அந்த கேப் அப் இல்லைனா கேப் டவுன் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சரில் பிடிஎஸ்டி பண்ணுறவங்க நிறையா பேர் ரிஸ்கே இல்லாமல் காசு பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ இந்த பிடிஎஸ்டி அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன் அதையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க மேலும் இது பார்த்தி பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் இந்த டெலிமே டெலிகிராம் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து முற்றிலும் வந்து இலவசமான சேனல் தான் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே இந்த ஃப்யூச்சரும் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து எனக்கு வந்த ரெக்வஸ்ட்டு தான் ஈக்வெட்டி ட்ரேடிங் போட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் போட்டிருக்கேன் ஃப்யூச்சர்னா என்னென்னு கேட்டிருக்கீங்க இதுவும் போட்டேன் ப்ளஸ் பிடிஎஸ்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி நான் வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் போடுறேன் அதுக்கு நான் ப்ரிப்பரேஷன் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 